Love, hope, and joy sa QC. Mapuso ang Pasko sa QC. Paskong-pasko na sa Quezon City Hall, matapos pailawan ng higanteng Christmas tree sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, at mga kawani ng pamahalaang lungsod. As we celebrate Christmas with the lighting of the Christmas tree, siguro masasabi ko lang, inaalay ko ang lungsod na ito sa Panginoon Diyos. If we continue serving our people the way we have in the last two years, if we continue exhibiting Christ-like characteristics in the way we do our work, in the way we treat others, tingin ko malayong malayo pa ang mararating ng lungsod natin na ito. Masaya namang sinaksihan ng mga Q citizen ang muling pagbubukas ng iconic na Christmas on display sa Araneta City. Ramdam na din ang kapaskuhan sa iba-ibang lugar sa lungsod sa pagningning ng Christmas tree sa Seda Vertis North at paglulungsad ng Fairy Holiday Christmas sa Fisher Mall. My hope at joy sa QC programs! Pangangalaga sa karapatan at programa para sa mga batang QC ang tinalakay sa ginanap na 2022 Children's Congress na dinaluhan ng 250 na mag-aaral ng lungsod. Nakisaya naman ang mga kabataang Q Citizens mula Distrito 1 sa kauna-unahang Q Sik Laban 2022 Music Festival na inorganisa ni Congressman Arjo Atayde. Layo nito na gawing sentro ng sining at musika ang QC. Sumabak sa one-on-one -on -one mentoring ang ilang Q Citizen na nais magsimula ng negosyo sa muling pagbisita ng mentorship, money, market on wheels ng Go Negosyo. Sabay-sabay na umindak ang higit 2,500 na miyembro ng QC Ladies Foundation Incorporated para sa Grand Dance Workout Event na indak QC Zumba sa Quezon Memorial Circle. Gusto po na ay magkaisa sa ating Mayor Joy Belmonte sa advocacya niya sa violence against women and children at last week sa health and wellness program ng Lungsod. Bumisita at namahagi ng relief aid ang QC Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng Bagyong Paeng sa Roa City, Capiz. Ginawaran ni Mayor Belmonte at His Excellency Michelle Paris ng Embassy of the Kingdom of Belgium ng Certificate of Participation bilang Girl Ambassadors for a Day sina Jemima Baityong ng Lagro High School at Rain Cervantes ng Ismael Mathai Senior High School. Nag-courtesy call kay Mayor Belmonte ang mga designer mula sa Philippine Fashion Coalition at Fashion Accessory Makers of the Philippines bilang parte ng Pop QC Collab Program. Bumisita din sila sa QC Female Dormitory at nagkaroon ng meet and match activity kasama ang QC-based artisans mula sa anim na distrito. Sumailalim sa training course on 5S Quality Workplace ang iba ibang kawani ng lokal na pamahalaan upang mas mapalawak ang ISO 9001-2015 certification ng Quality Management System sa lungsod. Umarangkada na ang 2022 Basketball and Volleyball Tournament para sa mga kawani ng City Hall. Nakamit ng QC Women's Volleyball Team ang bronze medal sa ginanap na Champions League sa Field Sports Arena. Kinilala ng Philippine Hospital Association ng Quezon City General Hospital and Medical Center bilang pinakamahusay na Level 3 hospital sa buong Pilipinas sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga healthcare worker mula sa anumang uri ng impeksyon sa panahon ng pandemya. Star studded ang premiere night ng Q Cinema International Film Festival 2022, Intensity, a Decade of Intense Film Experience. Tampok sa film festival ang the best and critically acclaimed films sa loob at labas ng bansa na tatagal mula November 17 to 26 sa iba-ibang malls sa QC. Napaka-special ng gabing ito sa akin. Maraming salamat po Mayor Joy for always supporting Philippine cinema, for, for being a true patron of the art. Pinangunahan ni Mayor Belmonte at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang paglulungsad ng kadiwa ng Pasko sa QC, layo ng programa na magbigay ng dekalidad at abot kayang bilihin sa consumers at matulungan ang mga agricultural producer at maliliit na negosyante na maibenta ang kanilang produkto. Ibinahagi na rin ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry, katuwang ang lokal na pamahalaan ang labing walong chest freezer sa Mega Q Mart para masiguro ang malinis at ligtas sa itinitindang karne ng mga vendor at retailer. May mabibilhan na din ng mura sa riwang meat products sa mga Q-Citizen sa QC Happy Meat Mart sa East Avenue Gate ng Quezon City Hall mula lunes hanggang biyernes. Sumailalim ang mga frontline staff ng lungsod sa Filipino Sign Language Training na isinagawa ng Persons with Disability Affairs Office. 
Formal ng pinirmahan ni Mayor Belmonte ang iba-ibang programa at kasunduan na makakatulong sa ating Q-Citizens. Kabilang sa nilagdaan ng alkalde, ang Inclusion for Learning Accommodation and Welfare o ILAW, kasama ang Good Neighbors PH at Kabahagi Center. Memorandum of Agreement, kapartner ng Philippine Addiction Specialist Society at Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs ng US Embassy Manila para sa pagdaos ng Second ISUP Philippine National Conference. At ang Memorandum of Agreement para sa Community-Based Monitoring System. 